Yanga mashabiki wanatambua hivyo pia lakini je matendo yake yanabeba maana halisi ya cheo hicho Kwenye mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Yanga kuna mgawanyiko kuanzia ngazi ya juu ofisini hadi kumkuta mchezaji. Kuna bodi ya wadhamini, mwenyekiti, katibu na kamati mbalimbali. Uwanjani wana benchi la ufundi lenye mameneja, kocha, mratibu, mtunza vifaa, dokta na wachezaji. Kimsingi kiunganishi kikuu kati ya sehemu hizo mbili ofisini na uwanjani ni meneja wa timu. Labda kama hatufahamu kuwa kuna tofauti kubwa sana kati ya meneja na kocha. Japo kuna baadhi ya timu majukumu hayo mawili hufanywa na mtu mmoja. Mfano mzuri ni Sir Alex Ferguson, alivyokuwa pale Manchester United. Sasa iko wapi tofauti ya kocha na meneja kwenye timu? Kocha wa sasa wa Tottenham Hotspurs, Mauricio Pochettino, alijibu swali hili mwaka 2014 wakati akielezea hali ya kiutendaji ndani ya klabu hiyo. Naomba kumnukuu If you are the manager, you decide many things about the club. But if you are head coach, your responsibility is to play better, try to improve the players and to get positive results. At Southampton, I was a manager. My responsibility was not only to coach the team. With Tottenham, I am a head coach. A head coach is a head of your department. My department is to train the team. Akimaanisha kwamba kama ukiwa manager unaamua vitu vingi sana kuhusu club lakini ukiwa kocha mkuu majukumu yako ni kuhakikisha timu inacheza vizuri kujaribu kuboresha viwango vya wachezaji na kupata matokeo mazuri nilipokuwa Southampton nilikuwa meneja majukumu yangu hayakuwa kufundisha tu uwanjani hapa Tottenham ni kocha mkuu kuwa kocha mkuu ni kuwa mkuu wa idara yako na idara yangu ni kuifundisha timu bila shaka sihitaji kuongeza neno kwenye maneno ya Pochettino nitaharibu kabisa. Msingi wa hoja yangu ni kuonyesha tofauti ya kimajukumu kati ya kocha na meneja. Ukiwa kocha mkuu, majukumu yako yanaishia uwanjani. Kazi yako ya msingi ni kuhakikisha timu inapata matokeo kwa kutumia rasilimali ulizoziomba au unazopatiwa na uongozi. Meneja yeye ndio mwenye mamlaka kiutawala kwenye benchi la ufundi. Yeye ndiye mwenye wajibu wa kusimamia mambo yote ya kinidhamu kuanzia kwa kocha usaidizi wake hadi wachezaji. Yanga wanaye meneja huyu. Juzi nilipata nafasi ya kuitazama video ya meneja wa zamani wa Yanga ambaye kwa sasa anasimama kama mratibu Hafidh Saleh. Akieleza siri iliyomfanya adumu kwa muda mrefu kwenye cheo hicho kwa zaidi ya miaka 16 kama sikosei. Kuna sehemu ya mazungumzo ya Hafidh yalinishtuka kidogo. Siku chache kabla ya Mwinyi Zahera kuanza kazi, aliulizwa na viongozi wa Yanga juu ya tabia za meneja kama abadilishwe au wataendelea naye. Lakini kwa sababu yeye ana tabia nzuri, Zahera alipendezwa naye kufanya naye kazi. Hili ni tatizo. Kocha anajadili vipi uwepo wa meneja? Anakuaje na mamlaka ya wazi kiasi hicho cha kuamua kama bosi wake anafaa au hafai? Kama kibarua cha meneja kinategemea mawazo ya kocha, nani mwenye uwezo wa kuikontrol tabia ya kocha anapokuwa na wachezaji kama mfumo un, unamweka meneja chini ya kocha wachezaji watapeleka wapi kilio chao pindi watakapohisi kukosewa na kocha niliuliza sana hili tuache hayo twende kwenye hoja nyingine Wakati wa dirisha dogo la usajili Zahera alinukuliwa kilalamika kuwa kamati ya usajili imemdanganya kwa kushinda kusajili baadhi ya wachezaji aliyowapendekeza. Bahati nzuri mfumo wa Yanga ni sawa na wa Liverpool. Kocha anakuwa na mamlaka ya kupendekeza jina la mchezaji husika na mtaka. Klabu zingine hazina taratibu huo. Miongoni mwa sababu kubwa zilizomkwamisha Jose Mourinho pale Old Trafford ni kukosa mamlaka hayo ya moja kwa moja kwenye usajili. Zahera amepewa hayo mamlaka na Yanga sio mbaya ni jambo zuri hasa ukizingatia mfumo wa soka letu la Afrika hoja inakuja ni kwa nini Zahera alimpigia simu moja kwa moja mwenyekiti wa usajili usiku ule kuuliza kuhusu usajili kiutaratibu alitakiwa apate habari zote kutoka kwa meneja na si kupanda moja kwa moja kwa bosi wa usajili kwa nini alimruka meneja je meneja hakuwa na majibu alikuwa nayo lakini hayakumtosheleza na kama alikuwa hana kwa nini alikuwa hana majibu na yeye ndio kiunganishi cha uongozi na benchi la ufundi au yuko meneja cheo asiyokuwa na meno nilijiuliza sana twende kwenye hoja nyingine
Mwinyi Zahera amekuwa na utaratibu wa kusimamia ipasavyo nidhamu za wachezaji hadi leo amegoma Beno Kakolanya asirudi kwenye timu na tayari ameshamvua unaodha Kelvin Yondani. Wote ni kutokana na makosa yanayofanana nidhamu. Ni jambo jema sana hili. Duniani kote si sawa mchezaji kuwa juu ya kocha, lakini tunapokukumbuka hilo tunatakiwa kutosahau kuwa si sawa pia kocha kuwa juu ya klabu. Kwa nini nasema hivyo? Ukisisikiliza kauli za Zaira ni kama mtu anayeamua bila kujali chochote. Anaongozwa na misimamo binafsi na si kwa mnunufai ya taasisi. Kwa mfano, Beno Kakolanya hakumkosea Zaira pekee. Aliwakosea mashabiki, viongozi na wanachama wote wa Yanga. Kama Beno Kakolanya yupo tayari kuomba msamaha, mashabiki wapo tayari kumsikiliza, uongozi upo tayari kumpokea. Kwa nini ni mwinyi Zaira pekee anayegoma kupokea msamaha wake? Ni kwa hoja ile ile ya kusema kuwa meneja wa kakolanya ni kiongozi wa simba hapana hii si sawa na wala siamini kama wazo hili lilitakiwa kutoka katika kinywa cha zahera iko idadi kubwa sana ya wachezaji pale yanga wanaosimamiwa na mashabiki wa simba wengi mno kama zahera anatamka mbele ya waandishi habari kuwa yupo tayari kuacha kazi kama beno atarudishwa ni wazi hili ni swala lake binafsi na si la taasisi nzima yenye mabosi wanaomsimamia nimalize kwa kusema mwinyi zahera ni kocha mzuri sana lakini viongozi wa Yanga wanatakiwa wasilewe na uzuri wake wakasahau misingi na majukumu yao. Ligi imeanza kuchangamka sasa. Asante sana kwa wewe ambao umenisikiliza kwenye makala hii ambayo imeandikwa na mwandishi mahiri Ali Kamwe. Msimulizi wako ni mimi B45. Asante sana kwa wewe ambao umesikiliza michezo leo. Endelea kutusikiliza mpaka tatu na nusu za usiku. Asante. Hii ni michezo leo. Michezo leo. Mashambulizi bado yanaendelea.